。喂，谭司令，方便的话，中午请来家里吃个饭吧。好啊，好啊，那就确实不公了，我这就过去。好的。谭司，备车，穆老板中午邀请我们去吃饭。不是。这这穆老板怎么想一出是一出？我这红烧肉炖了俩小时呢。你就别抱怨了，这赶早不如赶巧。今天这顿饭一定会宾主尽兴。走，这边请。老爷，客人来了。谭司令，欢迎欢迎啊！谭司令。欢迎欢迎，穆公，您客气了。这次来的匆忙，没带什么礼物，带了一瓶江城陈酿。今天跟您和光耀兄好好喝一杯。好啊，来，请入座，请。来。今天请谭司令到家里来做客，一呢是尽下地主之谊，二呢是感谢谭司令对小女的关照。是啊，谭司令。晚清的平安扣摔碎了，还要谭司令您花钱续修，让我们呀太惭愧了。主要是我这个做母亲的呀，想都不周到。穆夫人，这点小事您不用放在心上。其实呢，以咱们的交情，如果不是我摔碎了，我还真不用替你付钱。这个平安扣。是我打碎的，我出钱修复，本来就是应该的。穆小姐不怪罪我，我就已经很感激了，谈不上什么照顾她。哎呦，这么一个小小的平安扣，谭司令都能打碎啊？那也太巧了吧！确实是巧啊。当时我正在陪双儿逛七宝老街，正好遇见了穆小姐。那你们是在哪里碰到的呀？我们是在七宝老街。他一看到我就来拉我，一不小心就打碎了。啊，晚清啊，我想一定是你走路不小心撞到谭司令了，对不对？呃呃，还真不是，是我上去拉住穆小姐，可能动作有些粗鲁，才把平安扣打碎的。这个平安扣是谭司令打碎的，所以他才掏钱替我修补。<笑>哎呦，我说句不该讲的话呀，谭司令，你说，你跟什么双小姐在大街上？啊哈哈，我家晚清，怎么着也是名门淑女啊，不大好吧？这个。哎，对了，到底出什么事了那天？他是怕光耀哥知道他在逛街、啊。这个，他就跟我谈公事，我又不想和他谈。你别跟他说在这儿碰见我。其实，其实我是不想让穆小姐告诉光耀兄，在七宝老街遇见我。关耀兄，实在抱歉，是我骗了你。当时我没跟费安顿去喝酒，我是必须要陪双儿去逛街，所以，看来谭司令为了不和我谈公事，还真是煞费苦心。关耀兄，我自罚一杯。哎呀，想不到还有这么一段故事。就是。不过，还是要感谢谭司令对小女的关照。来，我们今天多喝几杯，那就陪木工一醉方休了。干，干！妈，是谭旋林竟然帮他打掩护。那平安扣明明是我打碎的呀！今天我们临时发难，孟晚清根本没有时间跟谭玄龄对口供。可是谭玄龄说的和他一模一样，越是一模一样啊，越值得怀疑。他们俩之间
，一定有不可告人的秘密。这小贱人还真有手段，幸好你私下里转移了他妈妈的嫁妆，还瞒过了他，不然他用这些钱去贿赂谭玄林，让谭玄林一起对付我们，那我们可怎么办？早知道那些珠宝都不给他了，那些值钱的，我早就放到我娘家去了。现在光耀哥哥在咱们家住着。这小贱人肯定想方设法的勾引他，现在他又巴结上了谭玄林，那我们以后的日子可怎么办呀？他无非就两个目的：一是钱，二是前途。那我们就这么由着他来吗？哎，这次算到运气好，混过去了。为了不让农爸爸怀疑，咱们还是再等等。翠，除掉他算了。会有合适机会的，下次他就没朋友。穆小姐选的地方这么别致，我都没想到，在这热闹的上海滩里，还有这么清静的地方。谭司令是热闹惯了的人，陪我来这里，屈尊了。怎么会呢？只要是穆大小姐愿意，我随时奉陪。中午谢谢你帮我圆场，还圆得那么的严丝合缝。举手之劳罢了。举手之劳，我看是有备而来吧。听你的意思，不像是来跟我道谢了。一张小小的票据，还劳烦谭司令亲自签字，还盖了司令部的章。我真是受宠若惊啊！想必做这些，都是为了中午那场戏吧？哼，就算是演戏，我也演得很不错啊。是演得不错啊，让崔莲凤和穆婉婷，以后会对我更加忌惮，找我把柄。树欲静而风不止，要不是崔莲凤，不断的去找你的把柄。这张票据怎么会在他的手上？所以你觉得你这种不争不抢的想法，能在穆家安安稳稳的活下去吗？也是啊，我也不会再被动了。你的意思是答应跟我合作了吗？是。我有两个条件，说说看。第一个，作为合作伙伴，我们要互相信任。以后你算计人的那套，别用在我身上。第二条，合作伙伴嘛，就是要互惠互利。你对我好，我自然会报恩，但是你休想索取无度。行，我答应你。不如这样，我先让你在穆家站稳脚跟，等你有了话语权之后，再帮我筹集军饷，你觉得怎么样？你要怎么让我在穆家站稳脚跟？我已经送了一个靠山，进了穆家。你是说光耀哥？嗯。所以这都是你算计好的。我从来不打无准备之仗。如果你不把你算计的那一套用在我身上，你确实是个好的合作伙伴。我也相信你是个值得信任的合作伙伴，所以这个还给你。有打火机吗？啊，哦，有啊。你要干什么？哎，这好端端的日记这么烧了，不可惜吗？不可惜，嗯
每一页都在我心里。哦，这样，我们夫妻同心，其利断金。你失去的，我帮你争回来。那我还有一个条件。说。以后不许再提假扮夫妻的事。啊啊，疼！哎呀，手劲还挺大的。